みなさんこんにちはのばなーです今日はスーパーでの買い出しからスタートです夫が2泊3日で友達とアムステルダムに旅行に行くので必要なものを買いに来ましためずらしく食パンを発見しましたレーズン入りの食パンです買ってみますたまごがわれていないかかくにんしますぜんりゅうふんのトーストもひとつおっとにたのまれたものをさがしますこれこれシャンプーもボディーソープもひとつになったシャワージェルもう買うことはないですが離乳食の瓶には本当によくお世話になりましたあと洗濯機の洗浄しなさいランプがピカピカずーっと光ってるので洗浄剤を一つ買おうと思いますしょっき洗剤はフロッシュが好きなのですが20セント安いこっちにしてみます夫も旅行でいないことですし私一人で飲みたいと思いますチョコレート依存症今日はリンズの 85% カカオのチョコレートを選びますアムステルダムの宿泊先にネスプレッソマシーンがあるらしくコーヒーカプセルを買ってきてと頼まれましたここはドイツのコーヒーといえばのダルマイヤーのコーヒーを選びますこの旅行中は冷凍食品に頼ろうと思いますこれはレンズ豆とトマトの炒め物こちらはほうれん草とクスクスの炒めたものあとでパウンドケーキを焼くのでリコッタチーズを買いますクマのパッケージの牛乳が可愛くて好きですヨーグルトがすぐになくなるので1キロのものを買います子供たちも好きな全粒粉のスパゲティバジルペーストも買いますジェノベーゼパスタをいつか作りたいのでチーズも買っておきます週末のお昼に子供たちにはピザを出そうと思いますツナのピザがないのでサラミのピザを選びますガトーショコラを作ることがあるのでお菓子作り用のチョコレートも買っておきますレジ横にサントリーのウイスキートキが売られていますすいたので何かつまみます酸っぱい栄養満点のドイツパンにしようか
と思ったんですがさっき買ったレーズン食パンを食べようと思いますお久しぶりの食パンです糖質たっぷりですが週末はゆるーくいきます明日お友達の家にお邪魔するので今からパウンドケーキを焼くのですがとりあえずこれを飲もうと思いますフランスのロゼワインです基本的に白ワインが好きなのですがたまーに飲むロゼが美味しいんですよね色が綺麗なのも良いですよねケーキを作りますバター 250g 全部使いますリコッタチーズも 250g 小麦粉ときび砂糖ベーキングパウダー1袋パウンドケーキってあんまり成功したことがないんですけど皆さんパウンドケーキ上手に焼けますかコッタチーズ入りは初めて焼きますお友達が上手に焼くので私もと思ってますが果たして上手に焼けるでしょうかおいしく焼けるように演じます。180度のオーブンで50分ほど焼きます友達の家に行く前に百貨店内にあるパン屋さんに寄りたいと思いますウェイ MF 売り場です子供のお皿セットが可愛いです私の大好きなビクトリノックスの売り場です私のおすすめナイフは1本6ユーロなので日本で買うのとあんまり変わらないですね以前はここにパン屋さんがあったんですがなくなってました残念ですドイツのチョコレートもいろんなブランドがありますが私が皆さんに食べてほしいチョコレートはこれですこれグフレのチョコレート口の中でただただとろけます見つけたらぜひ買ってみてください百貨店にパン屋さんがなかったので他のパン屋さんに来ましたこれ
左の四角いのはケーキですめちゃくちゃ大きいですよねシュトロイゼルが乗ったケーキ美味しいんですよね糖質爆弾ですけどプリンプレッツェルなるものがあります初めて見ました皆さんはどれを食べてみたいですかわたしはこっちのパンを2種類ほど買おうと思いますなんか音したここのアパートには以前ハノーファーゼクスンのエッジに所属していた日本人サッカー選手が住んでいたんですよね。お友達と別れた後、駅構内にあるお肉屋さんに寄りました。今日は子供たちのためにサラミとハムを買って帰ります。新聞と広告が入っていたので広告をチェックします広告チェックは主婦の仕事お肉屋さんで買ったものハムが 100g サラミも 100g あとパン屋さんで買ったパン半分をスライサーで切ってもらいましたこっちはライ麦 100% のパンは息子が友達の誕生日パーティーに行っているので私と娘だけで簡単にカルテスエッセンを食べようと思いますカルテスエッセン直訳すると「冷たい食事」という意味でドイツの家庭では夜ご飯は火を使わない準備も片付けも簡単なカルテスエッセンが一般的です。温かい料理はお昼だけの家庭も多いようです。夜にいっぱい食べると健康に悪いという考え方もあるみたいです。私は夜も温かい料理が食べたいので適当に作りますが、たまに食べるカルテスエッセンも好きです。とにかく片付けが楽なんですよね。あとドイツのパンの栄養価が高くてこの酸っぱさの虜になっちゃったんですよね昔はこの酸っぱさが苦手だったんですけどでも毎日夜ご飯がカルテスエッセンなのは個人的には耐えられないので美味しいパンが手に入った時だけカルテスエッセンにするようにしています夫もカルテスエッセンが好きなのでパンとチーズとハムを準備すると「久しぶりだ嬉しい」とテンションが上がります「頑張って食事を準備した時より喜ぶんちゃうか」ってくらい喜びます
国によって食文化は全然違うので面白いですよね。皆さんはカルテスエッセンどう思いますかさあ、じゃあ食べましょう。<笑>ドイツに暮らして約10年個人的に美味しいと思うものはダントツでドイツワインとドイツパンそれからドイツビールですねあドイツのチョコレートもめっちゃ好きですドイツに住んで良いことも悪いこともたくさん経験しました一番恐怖だったのはバイト先で盗みを働く泥棒と鉢合わせしたことです思いっきり営業時間中でしたからね突き飛ばされただけで済んだので今も生きているんですが今生きていることに感謝ですすみませんくらい話をしてしまいました次回はもっと楽しいドイツ生活をお届けしたいと思いますそれでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました